மை ஹாபிஸ் சேனல் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வீடியோ கிளியராக பார்க்க ரைட் சைட் டாப் கார்னர் இருக்க த்ரீ டாட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வீடியோ குவாலிட்டியை த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கோ இல்லைனா ஃபோர் டுவெண்ட்டிக்கோ சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சிலபஸில் இருக்க யூனிட் ஃபைவோட சப்ளிமெண்ட்ரி தான் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் என்ன அப்படின்னா அ டே இன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் ஆன் அண்ட் அமெரிக்கன் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த டாபிக் வச்சு நமக்கு வந்து புரியும் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்பவே வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி ஆத்தர் ஜூலஸ் வேர்ன் வந்து இதை தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைனில் எழுதியிருப்பார் அப்போ இருந்த காலகட்டத்துலேருந்து ஆயிரம் வருஷம் கழித்து இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத அவர் அப்பயே யோசிச்சு தன்னோடய கற்பனையில் எழுதுனது தான் இது டுவெண்ட்டி நைன்த் செஞ்சுரியில் நம்மளாம் எப்படி இருப்போம் இந்த உலகம் எப்படி மாறி இருக்கும் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் அப்படின்றத பற்றி அவர் இந்த ஒர்க்கில் எழுதியிருப்பார் இப்போவே நிறைய சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அப்போது டுவெண்ட்டி நைன்த் செஞ்சுரியில் கண்டிப்பாக மார்பலஸ் மிஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சூப்பரான மிஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் நம்ம ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதுவுமே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் முடிஞ்சிடும் பாத்ரூம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் இது எல்லாருமே வந்து மிஷினைஸ்ட் ஆகிடும் ஸ்கை மோட்டார் கார்ஸ் ட்யூப் ட்ராவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நூறு மடங்கு அட்வான்ஸ்டாக வந்துடும் ஏன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் உட்பட இப்போ நமக்கு பிரிண்டட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ பேசக்கூடிய நியூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை அழகாகவும் வித்தியாசமாகவும் இந்த ஸ்டோரியில் எழுதியிருக்காரு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டோரியில் வரக்கூடிய கேரக்டர்ஸ்லாம் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் இவர் தான் வந்து டேரக்டர் ஆஃப் ஏர்த் ஹெரால்ட் ஏர்த் ஹெரால்ட் அப்படின்றது உலகத்திலே ரொம்ப பெரிய நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி அடுத்த கேரக்டர் எதித் எடித் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பெனட்டோட ஒய்ஃப் அடுத்த கேரக்டர் கேஷ் கேஷ் வந்து அஸ்ட்ரானமல் மிக்கல் ரிப்போர்ட்டர் அதாவது வானியல் நிபுணர் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் கோர்லே இவங்களும் வந்து நிபுணர் தான் ஏரோ கோச்மேன் ஏரோ கோச்மேன் அப்படின்னா ஆகாயத்தில் போகக்கூடிய மோட்டார் கார்ஸை ஓட்டுறவங்க தான் ஏரோ கோச்மேன் மீதி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெட்டிஷனர் செகண்ட் பெட்டிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்டோரி எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன்த் செஞ்சுரியில் ஃபேரிலேண்டில் வாழக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணாங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி சொல்லுது இந்த கதை டுவெண்ட்டி நைன்த் செஞ்சுரியில் எல்லாமே மாறி இருக்குது எல்லாமே மிஷினைஸ்டாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது ஆனால் அப்போது இருக்கிற பீப்புள்ஸ்க்கு அதுதான் வந்து நேச்சுரல் ஆத்தர் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த ஸ்டோரியை எழுதினார் அப்போலேருந்து தௌசண்ட் இயர்ஸ் கழித்து அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூலை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இந்த உலகம் வந்து எப்படி மாறி இருக்கும் எவ்வளோ டெக்னிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நியூஸ் பேப்பர்லாம் வந்து பிரிண்டாக இல்லாமல் பேசுகிற நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கூட வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கற்பனை கதையை ஆரம்பிக்கிறாரு இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னா ஆஃபீஸ் பிளாக் ஆஃப் த மேனேஜிங் எடிட்டர் ஆஃப் த ஏர்த் ஹெரால்ட் அந்த பெரிய நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியோட ஆஃபீஸ் ஏரியாவில் தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்குது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஜூலை அன்னைக்கு காலையில் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் எழுஞ்சிருக்கிறாரு எழுஞ்சிருக்கும் போதே ரொம்ப பேட் மூடில் தான் எழுஞ்சிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா கடந்த எட்டு நாளாக அவரோட ஒய்ஃப் வந்து அவர் அவங்க கூட இல்லை ஒய்ஃப் வந்து அதை எடுத் வந்து ஃப்ரான்ஸ் போயிருப்பாங்க அதனால் ரொம்ப தனிமையில் வாடுற மாதிரி ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டுருப்பாரு ஸோ எழுஞ்ச உடனே ஓடி போய் அவரோட ஃபோனும் டெலிஃபோட்டியை எடுத்து ஆன் பண்ணுவார் அந்த மிஷினை ஆன் பண்ண உடனே அதுலேருந்து ஒயர் வந்து ட்ரான்ஸ் எலிசிஸ் அப்படின்ற இடத்துல இருக்க அவரோட சொந்த வீடு அதாவது இன்னொரு வீட்டுக்கு அந்த ஒயர் போய் கனெக்ட் ஆகிடும் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப பழைய ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு அது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க 
அதே மாதிரி இந்த ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம கால் பண்ணால் அந்தாண்ட இருக்கவங்க எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் அவங்களால கால் பிக்கப் பண்ண முடியுது நம்ம வாய்ஸை கேட்க முடியுது இது எல்லாமே வந்து அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைனில் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா விஷனையே ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அதாவது நம்மளோட உருவம் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே வந்து நம்மளால் போர்ட்ரே பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து தன்னோட ஃபோனோ டெலிஃபோட்டியை எடுத்து கால் பண்ணுறாரு அது சாம்ஸ் எலிசிஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு போகுது அங்கே தான் வந்து அவரோட ஒய்ஃப் எடுத்து இருக்காங்க ஒய்ஃப் எவ்வளோ தூரமாக இருந்தாலும் இந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி என்னால் அவங்க பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த கால் போன உடனே எடத் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் தியா ஃப்ரான்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசுகிறாங்க அதை கேட்டவுடனே இவரோட மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது அந்த ஸ்வீட்டான வாய்ஸை கேட்டவுடனே அந்த நாள் வந்து ஹாப்பியாக மாறிடுது அவர் வந்து சேடான மோடோடு தான் வந்து எழுஞ்சிருப்பார் பட் இவங்க வாய்ஸை கேட்டவுடனே ரொம்ப ஹாப்பியாக மாறிடுவார் அதே ஹாப்பி மோடோட பெட்லேருந்து எழுஞ்சு ஆஃபீஸ் கிளம்புறதுக்காக போகிறார் எங்கே போய் கிளம்புறாரு அப்படின்னா மெக்கனைஸ்ட் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்குள்ளே போகிறாரு ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸில் அந்த மிஷின் இவரை ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணி ஷேவ் பண்ணி ட்ரெஸ்லாம் போட்டு பட்டன்லாம் போட்டு டாப் டு பாட்டம் பர்ஃபெக்டாக எப்படி ஆஃபீஸ் போகணுமோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த மிஷின் வந்து இவரை அனுப்பிடுது இப்போ ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து ஒர்க்குக்கு கிளம்பிட்டாரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு அடுத்ததான் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் ரூம்குள்ளே போகிறாரு இவர் வந்து அர்த் ஹெரால்ட் அப்படின்ற ஒரு பெரிய நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனியோட டேரக்டர் ஸோ சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்காக போகிறாரு அவரோட தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரிப்போர்ட்டர்ஸும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெலிஃபோன்ஸோட உக்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்களும் தன்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அதாவது நியூஸ் கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க கூட கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைச்ச எல்லா நியூஸையுமே அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சொல்கிறாங்க முன்னாள் நைட்டு என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அதுவும் ஃபோர் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத தன்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு டெலிஃபோன் மூலயமா சொல்லிட்டுருக்காங்க அந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸால் கேட்க மட்டும்தான் முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையவே கிடையாது அவங்களுக்கு கன்வே ஆகிற நியூஸ் வந்து அவங்களால கேட்டுக்கவும் முடியும் அந்த ஈவெண்ட்டை விஷுவலைஸாக பார்க்கவும் முடியும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸான டெக்னிக்ஸ் தான் அங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரான்சிஸ் பெனட் வந்து அஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்டர்ஸை கூப்பிட்டு கொஷின் கேட்குறாரு அதில் கேஷ் அப்படின்ற ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் ரிப்போர்ட்டரை கூப்பிட்டு உங்களுக்கு வானியல் ரீதியான செய்திகள் ஏதாவது கிடச்சிதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் கிட்ட கேட்குறாரு அதுக்கு கேஷ் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெர்குரி வீனஸ் அப்புறம் மார்ஸ் இந்த மூணு பிளானட்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஃபோட்டோ டெலகிராம்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதாவது ஃபோட்டோஸாக நமக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேஷ் சொல்கிறாரு அதுக்கு ஃப்ரான்சிஸ் வந்து பார்ரா சுவாரஸ்யமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜூபிட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு எதுவும் நியூஸ் கிடைக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதுக்கு கேஷ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை ஜூபிட்டர்லேருந்து மட்டும் எங்களுக்கு இன்னும் எந்த சிக்னலுமே வரல ஜோவியன்ஸ் பேசுகிற லாங்குவேஜோ இல்லை சிக்னலோ எங்களுக்கு புரிய மாட்டுது ஜோவியன்ஸ் அப்படின்னா ஜூபிட்டரில் வாழக்கூடிய பீப்புளை தான் எங்கள் ஜோவியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேசுகிற சிக்னல் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கல அதனால் எங்களுக்கு அதை பற்றி இன்னும் நியூஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஷ் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஃப்ரான்சிஸ் என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னா சரி அட்லீஸ்ட் மூணு பற்றின நியூஸாவது உங்களுக்கு எதாவது கிடச்சிதா அங்கேருந்து எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சா அப்படின்னு பெனட் கேட்குறாரு அதுக்கும் கேஷ் வந்து இல்லை எங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் உடனே பெனட்க்கு வந்து கோவம் வந்துருச்சு உங்களால் மார்ஸ்லேருந்து வீனஸ்லேருந்து மெர்குரியிலேருந்துலாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ண முடியுது ஆஃப்டர்ஆல் ஒரு மூணு கிட்டே இருந்து கேதர் பண்ண முடியலையா மூணையும் மாசையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா மார்ஸை விட மூன் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏர்த்துக்கு நியராக இருக்குது அவ்வளோ கிட்டக்க இருக்கிற மூணு கிட்டே இருந்து கூட அவங்களால இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்ண முடியலையா அப்படின்னு கேட்குறாரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்
நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கணும்னா மை ஹாபி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண